തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം ജില്ലയിൽ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒറ്റക്കൊമ്പൻ ഒറ്റയാൻ ഭീതി പരത്തി ഇറങ്ങിയിരുന്നു അത്ര അധികം വലിപ്പമൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ആന അവന്റെ ഒരു കൊമ്പിന് പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമേ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റേ കൊമ്പാകട്ടെ ഒടിഞ്ഞുപോയ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഈ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ മൂലം മരണപ്പെട്ടത് നിരവധി മനുഷ്യരായിരുന്നു ഒടുവിൽ കെന്നത്ത് ആൻഡേഴ്സിനാണ് അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് പനപ്പട്ടിയെ വിറപ്പിച്ച കൊലയാളി ആനയുടെ കഥ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തന്റെ നയൻ മാനിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വൺ റോ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്യുന്ന കെന്നത്ത് ആൻഡേഴ്സിന്റെ ഏഴാമത്തെ വേട്ടക്കഥയാണിത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന പുതിയ ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ കെന്നത്തിന്റെ മറ്റു വേട്ടക്കഥകൾ അറിയണമെങ്കിൽ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ കെന്നത്ത് ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കാണാം അതിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോ മുഴുവനുമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ജിം കോർബറ്റ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ മലയാളികളും കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയും എന്നാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വരെ വന്ന് നരഭോജികളെ വക വരുത്തിയ ലോകപ്രശസ്തനായ കെന്നത്ത് ആൻഡേഴ്സിനെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും ഉത്തരമുണ്ടാകില്ല നിയ വൈൽഡ് ലൈഫ് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് വീഡിയോകളിലൂടെ നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഉദ്യോഗപരിതമായ ആനവേട്ടയുടെ ആ നാൾവഴിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാം സേലം ജില്ലയിലുള്ള പനപ്പട്ടി എന്ന ഉൾനാടൻ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തോട് ചേർന്ന് കാവേരി നദി ഒഴുകുന്നു ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന കാലത്തിന് മുൻപാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ആനകളുടെയും കടുവകളുടെയും വിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു കാവേരിയുടെ തീരത്ത് തന്നെയുള്ള വനത്തിലെ ഒരാനക്കൂട്ടത്തിലായിരിക്കാം ഇവൻ ജനിച്ചത് പിന്നീട് ഒറ്റയാനായി മാറിയതാണ് സമൂഹജീവി ആയ ആന കൂട്ടം തെറ്റി ഒറ്റയാനാകുവാൻ ഒരു കാരണമേയുള്ളൂ അധികാരം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള പോരാട്ടത്തിലുണ്ടായ പരാജയം രസകരമായി കഥ പറയുന്ന കെന്നത്ത് തന്റെ ഭാവനയിൽ എങ്ങനെയാകാം അവനൊരു ഏകാന്തവാസിയായി മാറിയതെന്ന് മനോഹരമായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ തലവൻ ആനയുടെ അധികാര മേഖലയിൽ ഇവൻ മെല്ലെ കൈ കടത്തുകയും നേതൃത്വം പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അതിനെ തുടർന്ന് തലവനുമായി പോരാട്ടം ഉണ്ടാവുകയും ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അതിഗംഭീരമായി പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയായിരിക്കണം അവന്റെ ഒരു കൊമ്പ് നഷ്ടമായത് നേതാവിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി പരാജയപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ആരായാലും അവന്റെ സ്ഥാനം കൂട്ടത്തിന് വെളിയിലായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും ഇവിടെയും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു ഒരു ദിവസം വന അതിർത്തിയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരു കാളവണ്ടി പാതയിലൂടെ അവൻ നടക്കുകയായിരുന്നു തോറ്റതിൽ ഉള്ള അമർഷവും കൊമ്പ് നഷ്ടമായതിലുള്ള വേദനയും കൊണ്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ സഞ്ചരിച്ച ഒറ്റയാന്റെ മുൻപിൽ വന്നു പെട്ടത് ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരനാണ് രണ്ട് കാളകൾ വലിക്കുന്ന വണ്ടിയിൽ നിറയെ അടുക്കുകളായി കെട്ടിവെച്ച മുളകളായിരുന്നു ചെമ്മൻപാതയിലെ ഒരു വളവ് തിരിയുന്ന നിമിഷമാണ് അവൻ പൊടുന്നനെ വണ്ടിക്ക് മുൻപിൽ പ്രത്യക്ഷമായത് അടുത്ത നിമിഷം ആന വണ്ടിക്ക് നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു വണ്ടിക്കാരൻ എടുത്തു ചാടി ജീവനും കൊണ്ടോടി തലമുടി നാരഴയ്ക്കായിരുന്നു അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് പക്ഷേ പാവം കാളകൾ അവർക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും മുളകൾ നിറഞ്ഞ വണ്ടിയുമായി അവയെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ വന്ന വരവിൽ തന്നെ തീപ്പെട്ടിക്കം പൊടിക്കുന്നതുപോലെ വണ്ടി തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തല്ലി തകർത്തു കെട്ടികൾ പൊട്ടിയ മുളകൾ വഴിയിലെങ്ങും ചിന്നിച്ചു തെറി അതിനുശേഷം രോഷത്തോടെ അവൻ കാളകൾക്ക് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ വലുതും വളഞ്ഞ കൊമ്പുമുള്ള ഒരു കാളയെ തൂക്കിയെടുത്ത് നിലത്തടിച്ച് പാതയോരത്ത് വലിച്ചിട്ട് ചവിട്ടി അരച്ചു അതിനടുത്ത ദിവസം കണ്ടത് വഴിയുടെ വശത്ത് ഒരു ചിറ പോലെ കെട്ടിക്കിടന്ന കാളയുടെ മാംസവും രക്തവുമായിരുന്നു ഇതിനിടെ മുഖത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായ മറ്റേ കാള ഗുരുതരമായ പരിക്കുമേറ്റ് ഒരു കൊമ്പൊടിഞ്ഞ നിലയിൽ അവിടെ നിന്നും കഷ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒറ്റയാന്റെ വിളയാട്ടമായിരുന്നു ആ മേഖലകളിൽ നടന്നത് കാവേരിയിലേക്ക് പോയ പലരും പിന്നീട് തിരികെ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല കൊലയാനയുടെ കാലടികളിൽ പെട്ട് അവർ അരഞ്ഞു തീർന്നു ഒരിക്കൽ തികച്ചും യാദൃശികമായിട്ടായിരുന്നു അവനെ ആൻഡേഴ്സൺ മുഖാമുഖം കണ്ടത് പനപ്പട്ടിയിൽ നിന്നും നാല് മൈൽ മാറി ഒരു ചിറയുണ്ട് അവിടെ ഒരു വാരാന്ത്യത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുവാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ആൻഡേഴ്സൺ ആ സമയത്ത് ഒറ്റയാൻ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇല്ല എന്നായിരുന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആന നദി നീന്തി കയറി കാവേരിയുടെ മറുപുറത്തുള്ള കോയമ്പത്തൂർ മേഖലകളിലേക്ക് പോയിരിക്കാമെന്നവർ അനുമാനിച്ചു കാരണം നദിയുടെ തീരത്ത് കണ്ട അവന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം സായാഹ്നത്തിൽ മീൻപിടുത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ചായയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് ബംഗ്ലാവിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു മൈലിന്റെ കരച്ചിൽ വനത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും കെന്നത്ത് കേട്ടു എങ്കിൽ പിന്നെ ഇ
പനപ്പെട്ടിയിലെ ഒറ്റയാൻ അതാ കേവലം അൻപത് വാര അകലത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നടന്നെടുക്കുന്നു തികച്ചും അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയെ ആയിരുന്നു അയാൾക്ക് അപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് മണൽപ്പരപ്പിലൂടെ ഓടുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് വേഗത ലഭിക്കില്ല എന്നാൽ തുറസായ സ്ഥലത്തുകൂടി ആനയ്ക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ ഓടുവാനും കഴിയും മയിലിനെ വെടിവയ്ക്കുവാനെടുത്ത തോക്കു മൂലം ആനയെ വീഴ്ത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനത്തുകയെങ്കിൽ കൃത്യം മറുമത്ത് തന്നെ അനത്തണം അതുകൊണ്ട് ആന ഒരൽപ്പം കൂടി അരികത്തേക്ക് വരുവാൻ അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു കൊലവിളിയോടെ ഏകദേശം മുപ്പത് വാര അകലെ അവൻ അടുക്കിലെത്തിയതും ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്കിലെ ഇരു ബുള്ളറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്ചതും ഒപ്പം കഴിഞ്ഞു ആനയ്ക്ക് വെടി ഏറ്റിരുന്നില്ല തുമ്പിക്കയ്യിൽ ഒരു മുറിവ് സമ്മാനിച്ച് വെടിയുണ്ട കടന്നുപോയി അപ്രതീക്ഷിതമായ ശബ്ദം കേട്ട് ആന ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു നിന്നു ആ സമയം ധാരാളമായിരുന്നു ആൻഡേഴ്സന് വന്ന വഴിയിലൂടെ തന്നെ ശൂന്യമായ തോക്കും കൊണ്ടയാൾ ജീവനും കൊണ്ടോടി പിറകിൽ ആനയുടെ കൊലവിളി ഉയരുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു ബംഗ്ലാവിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ വിഞ്ചസ്റ്റർ റൈഫിളും കയ്യിലെടുത്ത് ആനയെ വീഴ്ത്തുവാൻ വന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേഗതയിൽ അദ്ദേഹം തിരികെ ഓടി എന്നാൽ സംഭവസ്ഥലത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശൂന്യമായ മണൽപ്പരപ്പിൽ കണ്ട കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒറ്റയാൻ ആറിൻ്റെ മറുവശത്തുള്ള വനത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് മനസ്സിലായി സമയം രാത്രി ആയതുകൊണ്ടും ഇരുളിൽ ആനയെ വനത്തിനുള്ളിൽ തിരഞ്ഞിറങ്ങുവാൻ സാധിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടും കെന്നത്ത് തിരികെ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം ഒഴിച്ചു മാറ്റുവാനാകാത്ത ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആൻഡേഴ്സിന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ഒറ്റയാൻ വീണ്ടും നരവേട്ട നിർബാധം തുടർന്നു ഒടുവിൽ ഗവൺമെന്റ് ഈ ജീവിയെ ഒരു ആളെക്കൊല്ലിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊലയാനെ കൊല്ലുന്ന ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫോറസ്റ്റുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ അറിയിപ്പ് ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലെ എല്ലാ കവലകളിലും ചെണ്ട കൊട്ടി വിളംബരം ചെയ്തു താമസം വിന അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക വേട്ടക്കാരനും ഈ വാർത്ത കേൾക്കുവാനിടയായി അയാൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു താൻ ഈ ഒറ്റയാനെ വക വരുത്തും സമ്മാനത്തുകയും വാങ്ങും അങ്ങനെ പേരുമെടുക്കും ആ തീരുമാനത്തോടെ അയാളും ഏതാനും സഹായികളും കൂടി ആനവേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നത് വെറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബിൾ ബാറിൽ എക്സ്പ്രസ് റൈഫിൾ ആയിരുന്നു ആനയെ വെടിവയ്ക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ തോക്ക് ആയിരുന്നില്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം തോക്കുകളുമായി വേട്ടക്കാരനും കൂട്ടുകാരും പനപ്പട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ആനയെ കണ്ടു എന്നു പറയുന്ന വനഭാഗങ്ങളിലൂടെ ചിനാർ നദിയുടെ തീരം വഴി ഹൊഗനക്കല്ലിൽ വരെ അവർ അന്വേഷണം നടത്തി എന്നാൽ രണ്ടു ദിവസം യാത്ര ചെയ്തിട്ടും ഒറ്റയാനെ അവർക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായില്ല ഒടുവിൽ മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയിൽ അവർ പെന്നഗ്രാമിൽ നിന്നും രണ്ടു മൈൽ മാറി വടപ്പട്ടി റേഞ്ചിൽ രാത്രിയിൽ തങ്ങുവാൻ രണ്ട് ടെൻറ്റുണ്ടാക്കി ഈ ഭാഗത്ത് ഒറ്റയാൻ ഇന്നു വരെ വന്നിട്ടുള്ളതായി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാകാം അവർ ചിലപ്പോൾ അവിടം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആന കടന്നു വരാതെ ഇരിക്കുവാനുള്ള മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ടെൻറ്റിനു ചുറ്റിലുമായി വൃത്താകൃതിയിൽ വിറകടുക്കി തീ കത്തിച്ചിരുന്നു തീരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുവാൻ കുറച്ച് വിറകും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു ഏകദേശം അർദ്ധരാത്രി വരെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞും മറ്റുമായി സമയം ചെലവഴിച്ചുവെങ്കിലും അറിയാതെ അവരെല്ലാം മയങ്ങിപ്പോയി ഏകദേശം പ്രഭാതം അടുക്കാറായപ്പോൾ ശാന്തമായ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വനത്തിലെ കട്ട പിടിച്ച ഇരുളിൽ നിന്നും ഒരു കരിമ്പടക്കെട്ട് പോലെ അവനെത്തി അപ്പോഴേക്കും തീയെല്ലാം അണഞ്ഞിരുന്നു അവിടവിടെയായി ചാരം മൂടിയ ഏതാനും കനലുകൾ മാത്രം കാണാം ആന തീയില്ലാത്ത ഒരു ഭാഗം കണ്ടെത്തി അതിൽ കൂടി മെല്ലെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു സാധാരണ ഗതിയിൽ ആനയോ മറ്റു മൃഗങ്ങളോ തീ കണ്ടാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തി നോക്കാറില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഒരു കൂടാരത്തിനരികിൽ എത്തിയ ആന പെട്ടെന്ന് ടെൻറ്റിൻ്റെ മേൽക്കൂര വലിച്ചു പറിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ കൊലവിളി മുഴക്കി ഉറങ്ങിക്കിടന്നവർ ഞെട്ടി ഉണർന്നു അവർ കണ്ടു മരണം തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മതയാനയുടെ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് അലറി കാറിക്കൊണ്ട് നാല് ദിക്കിലേക്കും ശിക്കാരികൾ ചിതറി ഓടി വേട്ടക്കാരിലെ പ്രധാനി തൻ്റെ തോക്കെടുക്കുവാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ല അയാൾ കിടന്ന ടെൻറ്റ് അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ തല്ലിത്തകർത്ത് അതോട് ചേർത്ത് അയാളെ ചവിട്ടി മെതിച്ചു ശേഷം അവിടമാകെ ഒരു സംഹാര താണ്ഡവം ആടിയ ആന അരിശം തീരാതെ നിലത്ത് കിടന്ന പ്രധാനിയെ തുമ്പിക്കയിൽ വാരിയെടുത്തു ഈ സമയം അയാൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല വേട്ടക്കാരനെയും തൂക്കിയെടുത്ത് വനത്തിൻ്റെ അതിരുവഴി പോകുന്ന ഒരു നടപ്പു പാതയിൽ വന്ന ആന അയാളെ അവിടെയുള്ള ഉറച്ച മണ്ണിൽ ഇട്ട് തൻ്റെ പെരുങ്കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി
നായാട്ടുകാരനെ ആന ചവിട്ടി തേച്ച വഴിയും അവർ തമ്പടിച്ച സ്ഥലവും പരിശോധിച്ച ശേഷം കെന്നത്ത് പനപ്പട്ടിയിലെത്തി അവിടെയുള്ളവരോട് തനിക്ക് ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് നല്ലതുപോലെ അറിയാവുന്ന ഒരു വഴികാട്ടിയെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു ഇടയൻ താൻ വഴികാട്ടിയായി വരാമെന്നേറ്റു അയാൾ കെന്നത്തിനെ നയിച്ചത് ഒറ്റയാനെ സാധാരണ കാണുന്ന ചിനാർ നദിയുടെ തീരത്തേക്കായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെയെങ്കും ആനയുടെ പുതിയ കാൽപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വടപട്ടി റേഞ്ചിൽ അവൻ ചിലപ്പോൾ കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ആ ദിക്കു നോക്കി കെന്നത്തും സഹായിയും യാത്ര ആരംഭിച്ചു ചിനാർ മുതൽ വടപട്ടി വരെയുള്ള നാലു മൈൽ ദൂരത്തോളം ആറിന്റെ തീരങ്ങളിൽ നല്ല ഉയരമുള്ള ബലവത്തായ പൂക്കളുള്ള ഒരുതരം പുല്ലുകൾ ഇടതിങ്ങി വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ട് ഏകദേശം പത്തടിയോളം ഉയരവും അതിനുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കയ്യിൽ റൈഫിളും മറ്റേ കൈകൊണ്ട് പുല്ലുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റിയും അവർ യാത്ര തുടർന്നു കുറച്ചു ദൂരം പോയപ്പോൾ ആന പുല്ലു വകഞ്ഞു മാറ്റി കടന്നുപോയ വഴി അവർ കണ്ടു അടുത്ത ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ഒറ്റയാൻ കണ്ടേക്കാമെന്ന സൂചന അത് നൽകി കരുതലോടു കൂടി അവർ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി ഇടതിങ്ങി വളർന്ന പുല്ലുകൾ കാരണം തൊട്ടു മുൻപിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് പ്രവചിക്കുവാൻ വയ്യ ചിലപ്പോൾ നിശബ്ദനായി ആന തൻ്റെ ശത്രു വരുന്നതും നോക്കി നിൽക്കുകയാകാം ചിനാർ ജലാശയത്തിനരികിലുള്ള ചെറിയൊരു മലയുടെ അടിവാരം വരെ പുല്ലുകൾ വകഞ്ഞു മാറ്റി അവർ എത്തി അതിനപ്പുറം മുതൽ വനം ആരംഭിക്കുന്നു വന്നതിലും ദുർഗമമായ പാതയായിരുന്നു അവിടെ അവരെ കാത്തിരുന്നത് വനം ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിറയെ ഇല്ലിക്കാടാണ് ആൻഡേഴ്സിനും സഹായിയും മുളങ്കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഒടിഞ്ഞ മുളകൾ നിലത്തെമ്പാടും വീണുകിടക്കുന്നു നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂർത്താഗ്രഹം കൊണ്ട് കാലുകൾ മുറിയുന്നുമുണ്ട് മുകളിൽ ആകാശം മുട്ടെ ഉയർന്ന് കമാനം തീർത്ത ഇല്ലിക്കാട് സൂര്യ വെളിച്ചത്തെ തടയുന്നു മുളയിലകൾ മെത്ത പോലെ കിടക്കുന്ന വഴുക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ശരീരമാസകലം പരിക്കുകളുമായി മലമുകളിലേക്ക് അവർ നടന്നു നാലു ദിവസത്തോളം ആനയുടെ പുതിയ കാലടയാളങ്ങൾ തേടി പുൽ മൈതാനങ്ങളിലൂടെയും മുള വനങ്ങളിലൂടെയും മലയടി വാരങ്ങളിലൂടെയും ആറ്റുതീരം വഴി അവർ സഞ്ചരിച്ചു എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തതുപോലെ ഒരെണ്ണം കണ്ടു കിട്ടുവാനായില്ല അഞ്ചാം ദിവസം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ചിനാറിനരികിലുള്ള ഒരു ജലാശയത്തിൽ വീണ്ടും അവർ എത്തി ഇത്തവണ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെതിരെ തീരം വിട്ട് അല്പം മുകളിലൂടെ അന്വേഷണം തുടരാം എന്ന് ആൻഡേഴ്സൺ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഗുണം കൂടിയുണ്ട് മുൻപ് പ്രയാസപ്പെട്ട് കടന്നു വന്ന കൂറ്റൻ പുല്ലുകളുടെ ഭീഷണിയോ മുളങ്കാടോ ആ വഴിയിൽ ഇല്ല ഏകദേശം മൂന്ന് മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരാനയുടെ താരതമ്യേനെ പുതിയ കാൽപ്പാടുകൾ അവർ കണ്ടെത്തി സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധനയിൽ ഇത് തങ്ങൾ തിരയുന്ന ഒറ്റക്കൊമ്പൻ്റെ ആണെന്നും അത് രാവിലെ നദിക്ക് അക്കരെയുള്ള കോയമ്പത്തൂർ മേഖലയിൽ നിന്നുമാണവൻ വന്നതെന്നും ബോധ്യമായി ഇനി മുതൽ പിന്തുടരൽ എളുപ്പമാണ് അല്പം കൂടി മുൻപോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോൾ ആനയുടെ പിണ്ടം നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അതല്പം പഴയതായിരുന്നു അതിനർത്ഥം ഒറ്റയാൻ തങ്ങളെ കടന്നു പോയിട്ട് കുറച്ചധികം നേരം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട് ആവേശത്തോടു കൂടി ശിക്കാരിയും സഹായിയും മുൻപോട്ട് കുതിച്ചു ഒടുവിൽ യാത്ര അവസാനിച്ചത് ഒരു വലിയ താഴ്വരയിലാണ് കാവേരി താഴത്തുകൂടി വളഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കാണാം അവിടെ വെച്ച് ഏതാനും പുതിയ പിണ്ടങ്ങൾ കൂടി അവർ കണ്ടെത്തി ആന അരികിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന കരുതലോടെ നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റൊരു കാഴ്ച കണ്ടു ഒറ്റയാന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ നേരെ വട്ടം തിരിഞ്ഞ് കാവേരിയുടെ നേർക്ക് പോകുന്നു അതൊരൽപ്പം നിരാശ ആൻഡേഴ്സിന് നൽകി ചിലപ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും നദി കടന്ന് കോയമ്പത്തൂർ വനമേഖലകളിലേക്ക് തന്നെ മറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതുവരെ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വ്യർത്ഥമാകും വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ നദി ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അപ്പോൾ തൊട്ടു മുൻപിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആനപ്പിണ്ടം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു ആന മൂത്രമൊഴിച്ചതിന്റെ അടയാളവും മണ്ണിൽ കാണാം മണ്ണാകട്ടെ കുതിർന്നു കിടപ്പുണ്ട് കെന്നത്ത് തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ചൂടാറിയിട്ടില്ല മണ്ണിൽ മൂത്രം വീണതിന്റെ നുരയും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം തൊട്ടടുത്ത് എവിടെയോ അവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കാവേരിയുടെ നേർക്കവർ നടന്നു അതേസമയം റൈഫിളിന്റെ റേഞ്ചിന്റെ പരിധിയിൽ ഒരു ആന തീരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അവരുടെ മുൻപിൽ ഓടിച്ചെടുത്ത മരശിഖരങ്ങളും മറ്റും കാണാം ആന സാധാരണ രീതിയിൽ മേഞ്ഞ ശേഷം നദിയുടെ നേർക്ക് പോയതാണ് കെന്ന താൻഡേഴ്സൻ അല്പം കൂടി കരുതലോടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി ഇപ്പോൾ ആന നദിയിൽ ഇറങ്ങി നീരാടുന്നതിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാം നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഭയപ്പെട്ടതുപോലെ ആന കോയമ്പത്തൂർ കാടുകളിലേക്കാണ് തിരിയുന്നത് ഒരു നൂറ്റൻപത് യാർഡ് ദൂരം കൂടി അവർ മുൻപോട്ട് നീങ്ങി ഇപ്പോൾ അവനെ സൗകര്യമായി കാണാം ആന നദിയിൽ ഇറങ്ങി നീരാടുകയാണ് തുമ്പിക്കൈയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ചീറ്റിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിന് കാറ്റ് ആനയുടെ എതിർദിശയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേട്ടക്കാർ പിന്നാലെ വരുന്നത
ആനയുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുവാൻ കെന്നത്ത് രണ്ടു വട്ടം കൈതെറ്റി ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അത് ഗുണം ചെയ്തു നല്ല വ്യക്തമായി ആന ആ ശബ്ദം കേട്ടു അടുത്ത നിമിഷം അവൻ വട്ടം തിരിഞ്ഞു കാവേരിയിലെ ജലം അവന് ചുറ്റിലുമായി വൃത്താകൃതിയിൽ ഓളം വെട്ടി ഉയർന്നു പൊങ്ങി അതാ അവിടെ അവർ തേടി വന്ന പനപ്പട്ടിയിലെ മനുഷ്യശത്രുവായ ഒറ്റയാൻ ഒറ്റക്കൊമ്പും പ്രദർശിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നു തൻ്റെ ക്രൂരമായ ചെറിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടവൻ ശത്രുക്കളെ കണ്ടെത്തി അടുത്ത നിമിഷം തലയുയർത്തി വാലു വടി പോലെ പിന്നോട്ട് നിവർത്തി തുമ്പിക്കൈ ഉയർത്തി വെറുപ്പോടെ അവനൊരു കൊലവിളി വിളിച്ചു പിന്നെ ആക്രമിക്കുവാനായി നദിയിലൂടെ ചീറിപ്പാഞ്ഞെത്തി ആൻഡേഴ്സന്റെ വിഞ്ചസ്റ്റർ ഫോർ നോട്ട് ഫൈവ് ഒരു വട്ടം ശബ്ദിച്ചു വലിയ ബുള്ളറ്റ് ഉയർത്തി പിടിച്ച് അവൻ്റെ തുമ്പിക്കയും തുളച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യം തൊണ്ടയിലാണ് കയറിയത് ആന ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലനായി തൊണ്ടയിൽ നിന്നും കുഴൽ വണ്ണത്തിൽ രക്തമൊഴുകി നദിയിൽ വീണു ആക്രമിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ വശം തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിച്ചു വിഞ്ചസ്റ്റർ രണ്ട് തവണ കൂടി ഗർജിച്ചു ഒരു വെടിയുണ്ട കൃത്യം മസ്തകത്തിലാണ് കൊണ്ടത് അടുത്ത വെടി ചെവിക്ക് പിറകിൽ രണ്ടും മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളാണ് കൊലയാന നിശ്ചലനായ നദീമധ്യത്തിൽ നിന്നു പിന്നെ അവൻ്റെ മല പോലെയുള്ള ഉടൽ വിറയ്ക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ക്രമേണ വിറ കൂടിക്കൂടി വന്നു ഒടുവിൽ കുഴഞ്ഞത് കാവേരിയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണു കാവേരി നദി അവൻ്റെ രക്തം വീണ് ചുവന്നൊഴുകി അന്ന് സന്ധ്യയിൽ പൊണച്ചിമലയുടെ മറവിൽ സൂര്യൻ അന്തി ഉറങ്ങുവാൻ പോകുമ്പോൾ ചക്രവാളമാകെ ഓറഞ്ച് നിറമായിരുന്നു താഴെ കാവേരിയിലെ ജലത്തിനും അതേ നിറമായിരുന്നു കെന്നത്ത് ആൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വേട്ടക്കഥകളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടത് കഥ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് കാരണം ഈ ചാനലിൽ വരുന്ന കഥകൾ മറ്റെങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയില്ല ആരും പറയാത്ത മറ്റൊരു കഥയും കൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാ